Guten Morgen. Guten Morgen. So, heute ist Sonntag, jetzt schon 20 Grad. Das wird heute wahrscheinlich bis zu 30 Grad. Und wir machen ähm, heute eine Tour durch den Odenwald. Genau. Und das nutzen wir nochmal, um ein paar Fragen zu beantworten. Zum Beispiel ein bisschen mehr Background äh, zu uns beiden. Und äh, Dennis Berger wollte zum Beispiel mal sehen, wie wir auf das Fahrrad aufsteigen. Das äh, zeigen wir euch natürlich. Ja. Anne wählt die Variante. Und das gleiche jetzt natürlich auch noch mal bei Maro, der hat nämlich eine andere Technik. Genau, ich, ich würde immer äh, die linke Pedale anstellen, drauf und dann... Ich glaube auch, dass das für Frauen einfacher ist, weil man ja dadurch einfach schon mal 10 cm höher steht. Ne? Jo, jetzt geht es hier richtig bergauf. Ich versuche im kleinsten Gang mit der höchsten Unterstützung hochzukommen. Es klappt. Uh. Oh. Jo. Aber ich dachte jetzt gerade wirklich, wenn ich mir vorstelle, den Berg ohne Unterstützung, also ich ja. habe jetzt so an die anderen gedacht. Da muss man dann schieben. Ge ja, mit viel mehr Gepäck. Schieben ist ja absolut keine Schande. Ja. Manchmal ist das einfach so. Ja. Was sagtest du? Nice? Absolut nice. Und schaut euch bitte mal diesen Himmel an. Ja. Ganz eindeutig blitzeblau. Ja, wir haben gerade gesagt, nur ein paar Meter von zu Hause waren wir direkt im super schönen Grün. Allerdings auch echt herausfordernd. Teilweise sehr steil. Training für die Alpen. Ja. Hier sehen wir die Route des Tages. Wir fahren entgegen des Uhrzeigersinns und sammeln dabei gut 1000 Höhenmeter. Falls ihr die Strecke mal nachfahren wollt, mein Komoot-Profil findet ihr in der Videobeschreibung. Du siehst toll aus in deinem gepunkteten T-Shirt. <lacht> Trikot. Trikot, Radtrikot. Ja, Rad mit Doppel-T. Rad, Radtrikot. Halt gegen Front, yeah. gegen ja, ja. Hallo. Morgen. So, sind wir in einem Ort. Hier ist gerade mal schön die Kamera abgeflogen, aber alles noch heile. Nur ein paar Katzer. Nein, hier. <lacht> oh. Wir drehen gerade mal um, denn äh, das sieht uns da irgendwie zu steil aus. Wir nehmen doch die Straße. Die hat äh, die doppelte Distanz bei gleicher Höhenmeter und dann ist es nicht so steil.
Wir haben jetzt noch mal einen Anstieg vor uns. Ein, 200 Meter geht es dann hoch. Es geht hier links hoch. Ich glaube, das ist Berg 5. 15 Prozent Steigung wird mir gerade angezeigt. Du fährst da freihändig hoch, ich glaub's nicht. <lacht> ja, kurzzeitig. Hier kommt doch jetzt bestimmt ein Aral, oder? Ja, bestimmt. <lacht> Gerade Tankstellen befinden sich ja häufig in ländlichen Gegenden, so wie hier. Also ich warte jetzt. Je, äh, jede Sekunde praktisch auf eine Aral. Mindestens eine Shell. Das gepunktete Trikot ist auch die, äh, der Sieger der Bergwertung, oder? Ah, ah ja, deswegen habe ich dich natürlich auch heute an. Ja. Stimmt. So, jetzt haben wir uns nach ca. 15 Kilometern hier auf dem ziemlich höchsten Punkt der Tour äh, uns, uns breit gemacht mit den Campingstühlen. Haben ein bisschen Obstsalat dabei, Nuss. Zopf. Zopf, ja, genau. Und dann wollen wir nochmal zwei Fragen beantworten. Die eine kam von Jens, er fragt nach ein bisschen Background von uns. Dazu hatten wir echt nur wenig erzählt bisher. Also du bist äh, ein Bergstraßenoriginal? Ja, ich bin in Heidelberg geboren. <lacht> ja, genau. Du warst dann mal kurz in Herne am Arbeiten, in Dortmund gewohnt und bist dann wieder her, ne? Genau. Ja. Genau, und ich bin ja äh, Westfale, komme aus dem Münsterland, ähm, bin dann in 2012 nach Stuttgart gezogen, war da acht Jahre und äh, im März 2020 bin ich dann ähm, äh, in den Rhein-Neckar-Kreis gezogen und äh, da habe ich dann Anne kennengelernt, also erst vor einem guten Jahr, zu Corona-Zeiten war das noch, ne? Das war so die Zeit, wo ähm, man sich, äh, man Treffen vermeiden sollte und nur die notwendigsten äh, sozialen Kontakte Takte, äh, pflegen sollte. Aber dass wir beide uns kennenlernen, das war schon äh, notwendig, ne? sonst gäbe es das jetzt ja alles nicht. Also, ja. Ähm, genau. Das war das. Ja, dann, dann haben wir uns kennengelernt. Äh, ich habe dir dann von äh, meiner E-Bike-Vorstellung erzählt. Du hast dir zwei Wochen später das Bike bestellt. Meins kam dann noch mal zwei Wochen später und... Äh genau, ich hatte vor ihm eigentlich dann das, das, das Fahrrad, das stimmt. Und davor hatte ich überhaupt nichts mit Fahrradfahren zu tun. Ja. Und auch ähm, Camping hatte ich jetzt nicht so im Fokus. <lacht> <lacht> und äh, ja, und irgendwie die Begeisterung kam dann mit dem Kennenlernen durch Mario. Ja. ja, dann haben wir direkt mit dem Fahrradfahren begonnen und auch die ersten Touren mal so äh, per Video aufgenommen. Die gab es dann allerdings nicht auf YouTube ja, und dann irgendwann... Ein, zwei Monate später gab es dann auch die ersten YouTube-Videos. Ja, und jetzt sind wir ein Jahr später. Ja, und das ist manchmal wirklich ähm, noch spannend oder lustig, wenn wir jetzt die ersten Videos von uns sehen. Ja. Oh. Um, und äh, versus jetzt und auch vom Equipment und wie man natürlich organisiert ist, Welten. Ja, ja. Ja, das war's zum Background, ne? Ja. Andreas hatte auch noch nach unserem Zubehör gefragt und das kann ich euch hier mal zeigen. Das sind die Ergon GPX mit den Hörnchen. Die hatte ich mir mal bestellt, damit ich ein bisschen die Handposition auch mal ändern kann, weil ich schon einschlafende Hände hatte und taube kleine Finger. 
Ähm, ich nutze allerdings äh, die Hörnchen gar nicht, weil ähm, man dann dabei eben gar nicht an die Griffe kommt. Und ähm, von der Optik her finde ich es okay. Deswegen lasse ich sie dran. Aber äh, nutzen tue ich die Hörnchen gar nicht. Ja. Eine normale Klingel. Dann hier wieder eines der wichtigsten Gadgets für Zugreisen oder ähnliches. Ähm, die äh, Klettkabelbinder. Hier die Topikhalterung. Ist dann so befestigt. Kann man hier aufmachen. Schiebt es dann hier da rein und klack, fertig. Ja, ja und ähm, das hier ist für uns das Selbstverständlichste. Aber häufig kommen äh, mal Fragen. Das sind Flaschen von Fabric und die haben hier diese Vorrichtungen für die zwei Schrauben. Die passen dann genau da rein. Und ähm, dies hier gehört ja zum Riese Müller Super Delight. Also das kann man jetzt nicht einfach für ein anderes Fahrrad bestellen. Und da passen die halt dann super rein. Das geht aber auch hier, glaube ich zumindest. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Jetzt mache ich es wirklich live. Ja, genau. Ähm, ich habe das mal gemessen von Mitte zu Mitte. Das sind äh, 6,5 cm. Ich glaube, das ist genormt. Das dürfte bei vielen anderen Fahrrädern auch so sein. Ähm, hier oder auch dieses ist ähm, in den gleichen Schrauben oben befestigt. Und äh, wenn ihr die Flaschen bestellt, bekommt ihr zwei solcher Sätze mitgeliefert und dann könnt ihr das bei euch in die Rahmen äh, auch reinschrauben. Ja. Zum Bugsattel, da war noch mal die Frage, äh, wie viel man den einfahren muss. Ja, schon äh, mehrere hundert äh, Kilometer. Ähm, da würde ich einfach mal irgendwann beginnen und ein, zwei Tagestouren fahren, bevor man dann auf große Reise geht. Ja, und der große Vorteil von diesen Ledersätteln ist einfach, dass die ja hier vorne äh, mit drei Nieten befestigt sind und hinten mit diesen sechs. Und in der Mitte hängt es aber durch. Das heißt, wenn ich mich mit dem Körpergewicht drauf lehne, ja, dann gibt er nach und äh, schmiegt sich dann halt dem Hintern an. Und so hat man dann mehr Auflagefläche und es ist äh, echt angenehm. Kann ich nur empfehlen. Ja, hier haben wir dann noch von Ortlieb eine Satteltasche. Viele sagen immer hierzu Satteltasche, aber das ist eine Satteltasche. Das ist eine Gepäckträgertasche. Das sind die äh, Backroller Classic. Ja, was gibt es sonst noch? Ach ja, genau. Hier das ähm, Abos. Bordeaux 6000 Alarm, ähm, da kann ich euch mal eben zeigen, wie das ist mit dem Alarm, also das steckt eigentlich hier drin. Gut, also Schloss abmachen, rausfallen lassen, aufschließen und dann achte ich immer darauf, dass der Schlüssel oben ist, stecke es hier durch und kann dann später auch von oben wieder rein. Und jetzt piept es einmal. Genau. Und äh, wenn ich jetzt dran gehe, äh, dann geht die Alarmanlage an. Genau, jetzt habe ich äh, das in Ruhe gelassen und dann hört es auf. Wenn ich jetzt aber weitermachen würde, dann kommt noch eine zweite Stufe. Ja. Dann muss man halt aufschließen und dann passt es wieder. Also das äh, bereitet öfter oder gerade am Anfang mal irgendwo, wenn mehrere Leute in der Nähe sind, auf dem Marktplatz oder so, mal ein bisschen höheren Puls, <lacht> wenn dann äh, die Alarmanlage angeht. Aber mit der Zeit kriegt man das raus. Einfalten, zumachen und wieder rein. Gut. Nicht, genau, dann mache ich direkt weiter. Und äh, was ich jetzt auch neu habe, was in den letzten Videos auch schon dran war, aber wahrscheinlich gar nicht aufgefallen ist, das ist die Haltung für das Ortlieb Fork Pack. Das habe ich hier dran, als auch auf der anderen Seite. Da kann ich euch mal eben äh, das äh, separat einblenden, weil ich gerade die Forkpacks nicht dabei habe. Das sind nochmal ganz ähm, leichte Taschen, die man hier einhaken kann. Da kann ich dann die Isomatte drauf tun und auf der anderen Seite das ähm, Kissen. Dann habe ich da nochmal ein bisschen was verstaut und habe mehr Platz in den Taschen. Ja, und das war es eigentlich so zum äh, Equipment, was ich heute dabei habe oder was ich so erzählen kann. Wir fahren weiter. Ja, schwitzig, aber der Wind hilft ganz gut. Ne? Super angenehm gerade. 
Und ich sehe eine, einen asphaltierten Untergrund. Yeah! Ja. Anne filmt nicht gerade mal von vorne. Bei erhöhtem Puls. <lacht> test, test, test. Ja, hat doch funktioniert. Was ist jetzt? Ich dachte, du, du bist ein bisschen weiter hinter mir und ich hätte mehr Zeit, dich zu filmen. Was ist jetzt? Sagt er, als ob nichts gewesen wäre. Ja, als ob sie nicht den Berg hochgebremst hätte rückwärts. Ja, ist, ich war lieber wirklich Berge hoch. Kleine Verschnaufpause, kleine Bremspause. Von da oben kommen wir. Hallo. Wir sind erstmal dran vorbeigefahren, bis da unten. Anne schiebt wieder hoch und jetzt geht's den Weg hier entlang. Ich brauche kurze Pause. Kurz. Ah. <lacht> Der hier noch ganz viel Wasser. Darf ich mal was? Das war knapp. Was ist das? Pinien? Pistazie. Das sieht ja witzig aus. Stimmt. Ja. Ist aber nur aus Pappmaché. Ja, ja. <lacht> Gerade musste ich beichten, dass von den sechs Snickers-Eis, die ich gestern gekauft habe, ich schon fünf gegessen habe und wir und danach auch eins. Und also heute keins mehr da ist. Und ich hatte eine leichte Vorfreude da drauf. Ja. Aber ich habe gerade erfahren, sie haben sehr gut geschmeckt. Ja, sie hat die Rechnung nicht mit Mario gemacht. Ja. Was sagen Sie, Miss Otlo? Jetzt ist mir gerade richtig hot, so in der Sonne. Ja. Wie viel Grad schätzt du? Ich sag mal 28. <lacht> so wie die Wetter vorher sagen. Ja. Obwohl hier 30 steht. Ich rieche und sehe Kühe. Du riechst und siehst Kühe. Ja, stimmt. Schau mal. Ja. Kannst du denn schon von hier beurteilen, ob das eine Mutterkuhherde ist? Sieht so aus. Okay. Dann müssen wir kurz halten. Ja. Siehst du die zwei? Ja, ich sehe sogar drei. Ist wirklich eine sehr schöne Tour heute. Allerdings, die Steigung muss man schon wollen, also ja. da muss man sich absolut im Klaren sein. Ganz cool. Und ja. 
schön seicht. Und aber toller doch schnell irgendwie. Asphalt und mega schnell. Also, aber trotzdem voll, voll guter Untergrund. Ja. Und das hier mitten im... Ich habe dich selten so strahlend gesehen Nirgendwo. nach einer Abfahrt. Ja? ja, die war jetzt okay. Hat mir gefallen. Ist jetzt kurz vor zwei. 36 Kilometer haben wir im Sack. 18 sind es noch. Also das letzte Drittel bricht jetzt an. Wir sagen gerade, dass wir noch an keine Eisdiele dran vorbeigekommen sind. Ja. Es liegt eigentlich noch der Marktplatz Weinheim auf der Route, aber ich glaube, das sparen wir uns an diesem Tag. Ich glaube, das wird heute richtig mega voll. Ja. Vielleicht holen wir uns noch ein Snickers Eis an der Tankstelle. <lacht> Schnappatmung. Das war jetzt. Das war jetzt? Anstrengend. Anstrengend. Das Eis. Das Eis. Zu bestellen. Das zu bestellen. Wegen der Maske. Oder was? Ja. Ja. Was hast du denn? Joghurt. Und Beifrucht. Rumble. Erdbeer und Zitrone. Bis zum um Umleitungsschild müssen wir, oder? So, jetzt sind wir genau wieder hier an der. Ne, waren wir. Ne, da vorne, ne? Ja, bis zum Umleitungsschild, du hast recht. So, nach ein bisschen Suchen haben wir dann auch unseren Startpunkt wieder gefunden, obwohl er direkt in der Nachbarschaft ist. Ja, und jetzt der Vollständigkeit halber würde ich sagen, du musst noch mal absteigen, oder? <lacht> dann steige ich noch mal ab. Schuck. Out. Out. Ja, das ist weiß also. Okay, das also dann kommt, sagen wir. Kommt nicht so Vielen rein. Dank fürs Zuschauen und ciao. Ciao.